सबा के शुभेच्छा आज के एस एस सी दुई हज़ार तेईस कूमिल्ला बोर्ड ए दुई नंग सृजनशील प्रश्न समाधान नहीं आलोचना करब दुई नंग सृजनशील प्रश्नटी अध्याय तीन थे एस उद्दीपकटी हे ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू एम ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर इक्ल टू एन क एक्स टू दावर फोर माइनस थ्री एक्स स्कोयर प्लस वन के उत्पादक के विश्लेषण करो तेल प्रथम प्रश्नटी तुले निब एवं ये जो प्रश्नटी आई प्रश्नि विगत बसगूलते अनेक एस एक्स टू दावर फोर ये लिखते परि एक्स स्कोयर तर स्कोयर माइनस ये एक सूत्रे फिलब सूत्रा हे ए स्कोयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोयर से सूत्रटी हे ए माइनस बी तर फुल स्कोयर ये सूत्रे फिलब जेहतु ये मिडिल टर्म ब्रेक करा जा कारण हे प्रथम एखे मने मन वन आखने वन आन और वान गुण फल हे वन एवं एर उत्पादक हे वन निजे कई दुटा संख्या जो वियोग कख माइनस थ्री थ्री आना जाए ना तक ये सूत्रे फिलब तो एक क्षेत्र में सूत्र फलार जो एखे टू नहीं आसि और ए हे एक्स स्कोयर और बी हे एखे वन ए वन के लिखते परि वन स्कोयर एन प्रथम एक्स टू दावर फोर ये मिले गेस ऊपर लाइन साथे और वन स्कोयर मान हे वन कंतु ये टू एक्स स्कोयर मान क्यों थ्री समान नय जेहेतु एक कम लिखे से माइनस एक्स स्कोयर को ये बैलेंस कर देव तर पर्त सूत्र पड़े सूत्रटी हे ए स्कोयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोयर से हे ए माइनस बी तर हुल स्कोयर एन एखे आकटी सूत्र पड़े से उत्पादक सूत्र से हे ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर ते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए अंशटी हे ए शुद्ध एक्स हे बी ता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हमारे उत्पादक विश्लेषण खनन प्रश्नटी हे एक्ल टू जिरो एम इक्ल टू फोर एन इक्ल टू टेन हम बी टू दावर फाइव प्लस सी टू दावर फाइव एर मान निर्णय करो तो प्रश्न जदि कोस पावर फाइव थे ये अंकगल करार्जन साधारण ओई पटर जेमन एखे बी टू दावर फाइव सी टू दावर फाइव एर मान बेर करते बस तो ये बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर एवं बी किऊब प्लस सी किऊब ये दुईटार मान आगे बेर निब बेर नहींटा अंशर गुण फलर मध्यमे टू दावर फाइव ये नहीं आसब देवे जे अंशटी देव से ये तुले निब ए प्रश्न जे मानगुल आई मानगुल उद्दीपक मध्य बसाय दीब ताखने जो एर परिवर्ते जिरो दी तेल जिरो प्लस बी प्लस सी और एम एर परिवर्ते फोर एन जिर साथे बी प्लस सी जो कर ले प्लस सी थे तेल बी प्लस सर मान हे फोर उद्दीपक हे ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर इक्ल टू एन एखे एर परिवर्ते जो जिरो दे तेल जिरो स्कोयर एवं एन एर परिवर्ते टेन बसाई तेल इक्ल टू टेन तेल जिरो स्कोयर मान हे जिरो तेल बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर इक्ल टू टेन एन जो ये अंशटी बैर करी ए अंशटर जो दरकार हे प्लस सी ए मान एवं बी इंटू सी ए मान ये दुटी मान हम दरकार बेर करार्जन एक ही भाव एट बेर करते प्लस सी और बी इंटू सी ए दुटी अंशर मान दरकार क्योंकि बी प्लस सी ए मानटी देवा फोर एन एखान बी इंटू सी ए मानटी बेर करते यार एक सूत्र रही है से सूत्रटी हे ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर सूत्र से हे प्लस दिए जाए ये प्लस दे करब तेल ए प्लस बी हुल स्कोयर माइनस टू ए बी ए सूत्रटी व्यवहार कर बी अर्थात एखे बी ए सी एर गुण फल्ट बेर करब ती स्कोयर प्लस सी स्कोयर अनुसिधान हे बी प्लस सी हुल स्कोयर 
ভিতরে প্লাস থাকলে বাইরে মাইনাস টু বি সি এখন এই বি প্লাস সি এর মান হচ্ছে ফোর তাহলে ফোর স্কোয়ার ফোর স্কোয়ারের মান হচ্ছে সিক্সটিন তো সিক্সটিনটা ডান পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস হবে তো মাইনাস করলে টেন থেকে সিক্সটিন মাইনাস করলে হচ্ছে মাইনাস সিক্স এখন আমাদের এখানে বি সি বাদে যে মাইনাস টু রয়েছে সেটাকে আমরা ডান দিকে নিয়ে ভাগ করে দিব ভাগ করলে ওই মাইনাসে মাইনাসে ভাগ করলে বাদ যাবে টু দিয়ে সিক্স ভাগ করলে হচ্ছে থ্রি তাহলে বি সি এর গুণ ফলের মান হচ্ছে থ্রি এখন আমাদের স্কোয়ারের মানটা আমরা জানি যেটা পূর্বে দেওয়া ছিল অর্থাৎ এখান থেকে বি স্কোয়ার এবং সি স্কোয়ারের মানটি আমরা পেয়েছি টেন এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে বি কিউব প্লাস সি কিউব তাহলে বি কিউব প্লাস সি কিউবের অন্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে আলাদাভাবে থাকলে এটাকে আমরা একসাথে হোল কিউব করব তো ভিতরে প্লাস এই জন্য হবে বাইরে মাইনাস থ্রি বি সি আবার ভিতরে হবে প্লাস বি প্লাস সি এ হচ্ছে আমাদের অনুসিদ্ধান্ত এখন এই অনুসিদ্ধান্তে আমরা বি প্লাস সির মান ফোর বসাই দিব বি এবং সি এর গুণ ফল হচ্ছে থ্রি বি প্লাস সি এর মান হচ্ছে ফোর ফোরের কিউব হচ্ছে সিক্সটি ফোর আর থ্রি ইন্টু থ্রি নাইন নাইন ইন্টু ফোর মানে থার্টি সিক্স তো মাইনাস করলে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট প্রদত্ত রাশি এটা দেওয়া আছে এখন এটাকে দুইটি পদ্ধতিতে এই এই ফাইভের মানটা বের করা যায় তো আমরা এখানে অন্য সিদ্ধান্ত পদ্ধতি আছে আর একটা হচ্ছে সরাসরি গুণ পদ্ধতির মাধ্যমেও করা যায় তো আমরা প্রথমে এখানে অন্য সিদ্ধান্ত পদ্ধতি দেখাবো এবং একই সাথে এই অংশটি আমরা আরেকটু ভিন্ন উপায়ও করতে পারি তাহলে এইখানে কিউবর অংশ দুটি আমরা গুণ করব তো গুণ করার পরে যথারীতি এখানে দুইটি পদ রয়েছে এখানে দুইটি পদ তো গুণ ফল চারটি পদ হবে তো উপরের অংশে আমাদের দুইটি পদ রয়েছে এই একটি পদ এবং এই একটি পদ তা আমাদের অতিরিক্ত যে দুইটি পদ থাকবে এই দুইটি পদকে বিয়োগ করতে হবে এখন আমরা একটি নিয়মে অঙ্কটি করব সেটা হচ্ছে রং ধনু গুণ তো রং ধনু আমরা এইখানে এই এই রং ধনু এবং এইভাবে গুণ করব অর্থাৎ এটা রং ধনু গুণ এখন এইটার সাথে আমরা যদি এইটাকে গুণ দিই তাহলে গুণ ফল হবে বি কিউব সি স্কোয়ার যেহেতু এটি প্লাস হবে তো ব্যালেন্সের জন্য মাইনাস করতে হবে তাই মাইনাস বি কিউব সি স্কোয়ার এবং এই অংশটির সাথে আমরা এই অংশটি যখন গুণ দিব তখন সি কিউব বি স্কোয়ার অথবা বি স্কোয়ার সি কিউব এটা যেহেতু প্লাস হবে তো মাইনাস দিয়ে এটাকে ব্যালেন্স করতে হবে এই এইভাবে আমরা যে অংশটি পাবো রং দনুগুণনের মাধ্যমে সেই চিহ্নের বিপরীত চিহ্নটি করে দিলে আমাদের এখানে ব্যালেন্স হয়ে যাবে অর্থাৎ অন্য সিদ্ধান্ত তৈরি হবে এখন এই বি কিউব সি কিউব এর যোগ ফলের মান আমরা পেয়েছি টোয়েন্টি এইট এবং বি স্কোয়ার সি স্কোয়ারের মানটি পেয়েছি হচ্ছে টেন এখান থেকে আমরা একটা অংশ কমন নিব সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ার অর্থাৎ এই অংশটি কমন নিব এবং এখান থেকে কমন নিব হলো সি স্কোয়ার অর্থাৎ যেটি ছোট মান সেই মানটি যদি আমরা কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে একটা বি আর মাইনাস মাইনাসে হবে প্লাস আর এখান থেকে থাকবে একটা সি টোয়েন্টি এইট ইন্টু টেন এটার গুণ ফল হচ্ছে টু এইটটি এখান থেকে আমরা এই দুটোকে হোল স্কোয়ার লিখলাম এখন বি এবং সি এর গুণ ফলের মান হচ্ছে থ্রি বি প্লাস সি এর মান হচ্ছে ফোর তো থ্রি স্কোয়ার ইকাল টু হচ্ছে নাইন থ্রি স্কোয়ার ইকাল টু হচ্ছে নাইন ইন্টু ফোর নাইন ইন্টু ফোর অর্থাৎ থার্টি সিক্স তো টু এইটটি থেকে থার্টি সিক্স মাইনাস করলে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টি ফোর তো আমাদের এটির মান হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টি ফোর এখন আমরা এই প্রদত্ত রাশির অংশটুকু একটু বিকল্প নিয়মে করতে পারি তো তার জন্য আমাদের এখানে বি কিউব প্লাস সি কিউব এই অংশটির সাথে আমরা বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এই অংশটি গুণ দিব তো ডান দিকে হচ্ছে এদের মান তো এটার মান হচ্ছে টোয়েন্টি এইট আর স্কোয়ারের মান হচ্ছে টেন এখন আমরা নর্মালি গুণ করব বি কিউব দিয়ে বি স্কোয়ার প্রথমে গুণ করব অর্থাৎ এটার সাথে এটার প্রথমে গুণ করব তাহলে বি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ তারপর বি কিউব দিয়ে সি স্কোয়ারকে গুণ দিব তাহলে হবে বি কিউব সি স্কোয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে স্বাভাবিক গুণ সি কিউব দিয়ে বি স্কোয়ার গুণ করলে আমাদের হবে বি স্কোয়ার সি কিউব সি কিউব দিয়ে সি স্কোয়ার গুণ করলে হবে সি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ আর ডান দিকে হচ্ছে টু
এখন এই অংশটির মধ্যে কমন যাবে হচ্ছে বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তো এখানে থাকবে হচ্ছে বি প্লাস সি আর এটা যা আছে তাই থাকবে কারণ এই অংশটি আমাদের রেজাল্ট এখন বি পাওয়ার ফাইভ প্লাস সি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ এটাকে পাশাপাশি লেখা হলো এটাকে এখন দেখতে কিন্তু ঠিক এই রকম তাহলে এখান থেকে আমরা বি সি এটাকে হোল স্কোয়ার লিখলাম ইন্টু বি প্লাস সি সমান হচ্ছে টু এইট জিরো তাহলে বি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ প্লাস সি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ প্লাস এটার মান হচ্ছে থ্রি থ্রি স্কোয়ার ইন্টু ফোর টু এইট জিরো তাহলে বি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ প্লাস সি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ এটা হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন নাইন ইন্টু ফোর একবারে গুণ করে দিলাম থার্টি সিক্স বা বি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ প্লাস সি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল টু টু এইট জিরো মাইনাস থার্টি সিক্স তো সুতরাং আমাদের বি পাওয়ার ফাইভ প্লাস সি টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল টু টু ফোর ফোর তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো কোন পদ্ধতি ভালো লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানাবেন এখন আমরা গণং প্রশ্নে চলে যাব গণং প্রশ্নটি হচ্ছে এম ইকুয়াল টু জিরো হলে প্রমাণ করো যে বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ বি সি প্লাস সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ সি এ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এ বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর এখানে আমাদের উদ্দীপকে যে মানটি দেওয়া আছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু এম শুধু এই অংশটি ব্যবহার করতে হবে তো এখানে এম এর মান হচ্ছে জিরো যেটা এই অংশটিতে দেওয়া আছে এখন আমরা এখান থেকে আমাদের বাম পক্ষে যে লবের অংশে মানগুলো রয়েছে বি প্লাস সি এই মানটি বের করব তো এখান থেকে বি প্লাস সি যদি রেখে দেই তাহলে এ ডান দিকে গেলে হবে মাইনাস এ যদি সি প্লাস এ করি তাহলে বিটাকে ডান দিকে দিলে হবে মাইনাস বি এবং এ প্লাস বি বা দিকে রাখলে সিটা হবে মাইনাস সি এভাবে আমরা এটা থেকে এই মানগুলো প্রথমে তৈরি করে নেব লেফট হ্যান্ড সাইড এখানে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা তুলব লেফট হ্যান্ড সাইডের পর আমাদের বি প্লাস সির মান মাইনাস এ যেটা সি প্লাস এ এর মান হচ্ছে মাইনাস বি এবং এ প্লাস বির মান হচ্ছে মাইনাস সি এই মানগুলো আমরা এখানে বসাই দেব তারপরে হচ্ছে এ এ মাইনাস এর স্কোয়ার হচ্ছে প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হচ্ছে প্লাস বি স্কোয়ার আর মাইনাস সি স্কোয়ার হচ্ছে প্লাস সি স্কোয়ার অর্থাৎ সবগুলো পজিটিভ হয়ে যাবে এখন আমাদের লসাগু লসাগু হচ্ছে টুয়েলভ এখান থেকে বি এবং সি নিব তো এখান থেকে শুধু নিব হচ্ছে এ যেটুকু লাগবে আর এখানে টুয়েলভ এ বি এটা অলরেডি নেওয়া আসে তাহলে লসাগু হচ্ছে টুয়েলভ এ বি সি এখন টুয়েলভ এ বি সি দিয়ে যখন আমরা এইটাকে ভাগ করব তখন এখানে ভাগফল হবে এ অর্থাৎ টুয়েলভ এ বি সি কে আমাদের ভাগ করতে হবে টুয়েলভ বি সি এটা দ্বারা তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে এ তো একইভাবে আমরা যখন টুয়েলভ এ বি সি দ্বারা টুয়েলভ সি এ কে ভাগ করব তখন থাকবে বি তো বি এই অংশের সাথে গুণ হয়ে যাবে আর আবার টুয়েলভ এ বি সি কে টুয়েলভ এ বি দ্বারা ভাগ করলে থাকবে ভাগফল সি সি ইন্টু সি স্কোয়ার অর্থাৎ ভাগফলের সাথে উপরে গুণ করলে সেটা হবে সি কিউব এখন এই অংশটি আমাদের ওয়ান বাই ফোরের উপযোগী হচ্ছে না এই জন্য আমরা এইটাকে আবার একটু কাজ করে নেব এ কিউব প্লাস বি কিউবের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এটা আমাদের জানা আছে এখন এই জানা মানটিতে আমরা এ প্লাস বি এর মানটা বসাই দিব যেখানে এ প্লাস বির মান হচ্ছে মাইনাস সি তাহলে এখানে এ প্লাস বির পরিবর্তে মাইনাস সি প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে বসাই দিব এখন মাইনাসের সির কিউব করলে আমরা জানি যদি কোনো বেজুর সংখ্যা পাওয়ার হিসেবে থাকে তাহলে মাইনাসটা থাকবে তো মাইনাস সি তার কিউব মাইনাস আর সামনের থ্রির আগে মাইনাসে গুণ করলে হবে প্লাস থ্রি এ বি সি আর এটা যা আছে তাই থাকবে এখন এই অংশটি এই অংশটি বাদ যাবে তাহলে থাকবে থ্রি এ বি সি আর নিচে থাকবে টুয়েলভ এ বি সি তো এই অংশটি এবং এই অংশটি ভাগ করলে কাটা যাবে থ্রি আর টুয়েলভ যদি ভাগ করে উপরে হচ্ছে ওয়ান নিচে হচ্ছে ফোর তাহলে ওয়ান বাই ফোর 
तो रईट हैंड सैड हे वन बोर प्रूफ